des anciens soldats et fonctionnaires de la République Khmer. Toutefois, il n'a pas déposé dans le premier procès du dossier 002, raison pour laquelle nous avons demandé qu'il puisse déposer un appel. Appeared in court. Dans le I can tell you that what was most striking about Sam Sati was how much he seems to love being in the spotlight lui, and how gentle and weak his answers were. He could hardly remember any key details at all about a massacre which supposedly killed many of his family members and which he survived. Concernant le massacre qui aurait tué the details des membres de sa famille et auquel il aurait survécu, les détails qu'il a donnés ne semblaient pas être véridiques ou cohérents. It was immediately clear to our team that his testimony could not be relied upon at all. Notre équipe a immédiatement su que l'on ne pouvait pas se fonder sur son témoignage. Because of how things went with Tham Sati in court. We asked the Supreme Court Chamber to investigate Sam Sati's claims further. This really upset the co-prosecutors. It, they said in their furious response to our request that Sam Sati was, quote unquote, extremely consistent, powerful, and very credible, and that our position on him was desperate and ludicrous. However, Mr. President and Your Honours, the key point for you to bear in mind is that in their judgment, the seven Supreme Court chamber judges agreed with us. They said that some cities' demeanour and story were neither credible nor reliable. Just like we did. They found him to be evasive on details and general and vague. Qu'il éludait les questions, demandant les détails, et qu'il était vague et nébuleux. They also pointed out that the fact that Sam Sati had an article published about his experience is in Constantinople could suggest that he had a reason to repeat that same story, even if it might not be true. Qu'il avait une raison de répéter le même récit. Mr. President, the Sam Sati example is important because it shows judges doing exactly what they should be doing at this trial. This is an emotional and very personal topic for many of us. Sam Sati was talking about the possible brutal murder of many of his family members. It is tempting to be emotional about it and unthinkingly believe this history and believe that it is disrespectful or monstrous to question in it, it in any way. This is exactly what the co-prosecutor says about us whenever we try to ask the difficult questions. Nevertheless, the Supreme Court Chamber judges did ask those difficult questions just as they should do in searching for truth. They looked at his testimony point by point, dispassionately, rationally, and carefully. And as emotional as Sam Sati's was in court, the judges were not convinced, and they were not afraid to say so in their judgment. Mr. President, I am sure that Monsieur you, Président, like our team, remember that many versions of Sam Sati have also testified in case 002-02, describing vous stories that just don't feel quite right. As I recall, you have warned, Mr. Mr. President, several of them throughout the proceedings about telling the truth and answering questions directly and properly. Et je me souviens que vous avez averti bon nombre de témoins 
tout au long de la procédure qu'il fallait qu'ils disent la vérité What we can learn from our learned colleagues on the Supreme Court chamber is that the right way to approach these sums to approach these and all evidence from witnesses and civil parties in this trial is to be critical. We need to set aside our passion and emotion and be careful. And in each case, we need to ask if the person is credible or and reliable or not. This is not easy, but this is how justice should be done. Examine minutiously the proof, and in each case. Il faudrait voir si la personne est crédible, la personne est crédible ou non, fiable ou non. Ce n'est pas facile, mais c'est ainsi que la justice devrait être administrée. Le deuxième exemple, 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 What the Supreme Court Chamber said was that each and every fact needed to be proven beyond reasonable doubt, and each element of each crime charged. If there was a break in the chain of evidence, even a small one, a conviction was not possible. It is important to recall that the Supreme Court Chamber felt the need to clarify how murder convictions are reached because they said that this was not the approach that this tri-chamber had taken. They said, your chamber had been mistaken with general findings without focusing on individual acts of killing, and this forced the Supreme Court chamber to review all the evidence and have to remake those murder decisions again. Mr. Mr. President, since this is the last trial for Nunchia, unlike in the past, we cannot count on there being another trial to do things better. As we can see from these two examples I have given from appeal judgment, things have to change, and they have to change now. Otherwise, it will be too late for Nunchia, for witnesses and civil parties, and for the reputation and legacy of this tribunal. I just mentioned a moment ago two examples of ways in which the Supreme Court Chamber has clarified the rules of game here at the tribunal when it comes to the quality and nature of evidence required for proper convictions. In our brief, we outline these new rules of the game at length. Nevertheless, it is useful for me to summarize them here because they are, they are, they are radically different approach than what has been adopted in this chamber before. They are also the way that we have structured our entire case. Finally, and, I, and as I will explain, the co-prosecutor's case has unfortunately failed to respect the new rules of the game at all. N'a malheureusement pas respecté du tout ces nouvelles règles. Of course, Nunchia can only be convicted if the evidence proves his guilt to be wrong beyond reasonable doubt. If there is even any doubt, Nunchia must be acquitted. Importantly, proof beyond reasonable doubt is not about how many pieces of evidence you have. The point is that Nunchia guilt must be the only reasonable conclusion you can reach. Le fait est que la culpabilité de Nunchia doit être la seule conclusion raisonnable qui puisse être dégagée. Although it is a little bit technical, it is very important for me to emphasize that according to the Supreme Court Chamber, not all types of evidence are equal. Selon la Cour suprême, tous les types de preuves ne se valent pas. There are instead some important rules to follow. 
Au contraire, il y a des règles importantes à suivre. Live evidence heard in the court, in court is always more relevant. En personne à l'audience sont Evidence of witnesses is stronger than evidence of civil parties since witnesses take an oath and civil parties do not. Prêtement et les parties civiles non. The chamber always has to consider if a witness or civil party is credible and reliable. Si un témoin ou une partie Written est documents et fiable, like interview records, civil party applications and documents collected outside the tribunal have lower probability value. Or du tribunal they are also not enough on their own to establish a fact beyond, a, beyond reasonable doubt. If a witness, civil party or expert does not testify in court, then their interview record alors, civil party application or research has lower value since it is untested. Similarly, documents collected outside court also have low probative value since they, are, they were not collected as part of a judicial process. If evidence is hearsay evidence rather than being something that the witness actually saw themselves, La then it also has low probative value. Qui est une non de main par le témoin, we must also take care with the evidence of people who may have been probante. involved in the alleged crimes since they may have an interest to blame Nunchi in order to shift the blame away from themselves. Finally, even if people appeared in court as experts, the value of their evidence enfin, depends on their credibility. Si, uh, des Impartial, e impartiality de leur and quality of de the sources they used in their research. It is these rules that the Chamber will have to respect in, in, in issuing a proper judgment in this case. And with that in mind, it is these rules that we have followed closely in our closing brief in case 002. However, I cannot say the same thing for the co-prosecutors. It is this point I will move to now in concluding my remarks. Je vais passer maintenant à la conclusion de ma plaidoirie. Mr. President, we have been greatly disappointed Monsieur by the co-prosecutors' brief and closing oral arguments. Déçu par, uh, le final du they have shown complete commitment to the Manichaean narrative, telling a simple story that is not subtle and simply seeks to paint the CBK as black as possible in every single way. More than this, however, we have been disappointed to see how much the co-prosecutors ignored the new rules of the game and failed in their role as ministers of justice. The co-prosecutors' arguments show consistent disregard for the proper standards publique. of evidence that apply at this tribunal. Les arguments des co-procureurs montrent qu'ils se sont constamment they écartés de la norme de preuve appropriée qui s'applique devant ce tribunal. Ils sont constamment dénaturés en laissant de preuve en les citant de façon whole. sélective et en ne présentant que ceux qui les arrangent. More troublingly, they break every one of the new rules of the game. For example, they seem to think that it is the quantity of evidence that matters, and that if the majority of evidence proves the point, then the minority of evidence that shows reasonable doubt is not relevant. They do not show any understanding that different, different types of evidence have different weight. For the co-prosecutors, for example, it does not seem that there is any difference whether evidence was heard live in court or not. 
they constantly rely on uh, documents collected outside the court, including documents that are not and cannot be authenticated. They constantly cite interview records even when people did not come to testify and even when they are dead. They constantly cite hearsay evidence as if it is on the same level as eyewitness evidence when this is not the case. Ils n'ont pas comparu à la barre et même lorsqu'ils sont décédés. They also rely heavily on the books of so-called experts, even of people like Ben Kenan, who refuse to come and testify at this tribunal. Ils se sont largement fondés sur les ouvrages des soi-disant experts, des gens comme Ben Kenan, qui ont refusé de venir témoigner. Although the time of closing oral arguments is limited, we will present as many examples as we can of the plaws in the co-prosecutor's case. What these examples will show you is that although the co-prosecutors use a lot of passionate words, when you take them away, these words cover up the fact that they have failed in their duty to prove their case beyond reasonable doubt according to the proper evidence standards that apply at this tribunal. We, therefore, urge you to be particularly cautious in relying blindly on the co-prosecutor's case in your judgment et à ne pas vous fonder aveuglement dans votre jugement sur la thèse a des judgment like this is unlikely to un survive jugement. on appeal before the supreme court chamber mr Bryan, mr president ne sera finally and as my colleague victor copper enfin, will now begin to explain we will show you that a proper application of the law Copeau, proves that the evidence is insufficient to find Nuanchia guilty of any of the charges against him in case 002-02. I thank you very much, Mr. President, and I may now seek the floor for my colleague, uh, Victor Copper. President, Mr. Copper, you may now proceed. Um, thank you, Mr. President. Good morning. Um, Merci, Monsieur good le morning, Président. Your Honours. Good morning, Council. Bonjour. Um, à toutes les parties, I would like uh, to begin bonjour. today uh, by building on my colleague Liz Savannah's discussion of the Manichaean narrative. Throughout this trial, the co-prosecutors have simply procès, parroted the Manichaean narrative. And it is easy to see why. After so many decades, the Manichaean narrative has become the accepted truth by the public, the media, and the handful of Anglo-Saxon scholars and journalists that wrote about the UK. Indeed, as just mentioned, it even is accepted by many of the tribunal's judges, despite ce récit est même accepté par bon nombre de juges de tribunal, même s'il est, il est de leur devoir d'être indépendant et impartial. Dans un tel procès, les coprocureurs espèrent se soustraire à leur responsabilité d'établir leur thèse et la reportent sur nous, reportent ce fardeau sur nous. Et ils ont réussi à le faire. Malgré les nombreuses, At this tribunal, instead of it being the co-prosecutor's duty to prove their case beyond reasonable doubt, à ce tribunal, it has always seemed that there is an assumption that their case is true, regardless of the evidence. It has always seemed that it has been for us, the defense, est vrai, indépendamment de la to preuve. disprove il a toujours semblé qu'il nous revenait à nous la défense de refuter la thèse du procureur au-delà de tout doute raisonnable. However, although things may have worked this way in de the past toi, trials, même si there les choses ont fonctionné ainsi lors des précédents procès, aujourd'hui, comme mon brief, collègue l'a mentionné et comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire, 
il existe de nouvelles règles du jeu. The pressure is now greater than ever for this chamber. Par conséquent, to finally la présence de chambre est donc like fortement sous pression plus que jamais de fonctionner Because comme une juridiction compétente. Dans un tribunal compétent, le rôle de la défense n'est pas de réfuter la thèse du procureur. It is the defense role to make sure le rôle de la défense the est de s'assurer que le procureur se de son devoir en à présenter les éléments de preuve établissant toute allégation au-delà du tout raisonnable. Si nous, de la défense, nous pouvons montrer qu'il existe au moins une autre interprétation raisonnable des éléments de preuve différente de celle selon laquelle Nuncia est coupable, alors la thèse However, du procureur s'effondre. Toutefois, uh, right to dans un tribunal compétent, la, la défense devrait avoir le droit de mener ses propres case. enquêtes pour constituer And des éléments de preuve à la prise de, de sa tribunal, thèse. Comme vous le savez tous, dans ce tribunal, nous n'avons pas cette possibilité. Incroyablement, il nous, own toujours, il nous a toujours été interdit de mener uh, nos propres enquêtes et nous avons eu très peu d'occasion de contribuer à l'instruction menée par le tribunal. Monsieur le Président, ce qui est encore plus injuste, c'est qu'il n'y a pas d'enquêteurs qui soient neutres. Les enquêteurs du dossier 002 étaient effectivement des partisans dévoués du récit manichéen simpliste et historiquement incorrect. Et ceci, malgré leur devoir de rechercher la vérité de manière neutre. Ils ont reçu des instructions, au contraire, à consistant à s'atteler à chercher des preuves à charge. Par conséquent, au cours de la dernière décennie, nous sommes en présence d'une preuve say, manifestement manichéenne. Je dois dire qu'au jour de jour, Monsieur le Président, c'est comme livrer un match de boxe avec les deux mains ligotées derrière And it is indeed beyond frustrating, but also beyond unfair. Et plus but even so, where there is a will, there is a way. And Quand in this trial, veut, peut, we search more extensively than procès, ever in the public nous, domain, nous avons mené in foreign archives, davantage de recherches, as creatively as we could, for witnesses and documents that related to the nations or cases that were possible to search the testimonies and documents of the crocodile. Qui, euh, à la thèse de Nunchia, we also la thèse questioned de witnesses who the co-prosecutors had requested to témoins, prove aspects of avait demandé la comparaison pour établir les aspects de leur thèse, mais malheureusement pour le co-procureur, ces témoins ont souvent fourni des preuves solides venant étayer la thèse de Nunchia. Monsieur le Président, en plus de cela, l'appel dans le dossier de the Supreme Court Chamber at first actually a également ouvert une porte very concernant la présentation des éléments de preuve, car la Chambre de la Cour suprême euh, s'est intéressée uh, on à notre thèse et a ordonné un supplément d'information à notre demande. Uh, Donc, grâce à ce supplément d'information, le cinéaste Robert Lemkin a remis uh, interview à la Chambre des transcriptions, des entretiens qu'il avait menés ensemble avec uh, le journaliste Ted Sambat dans le cadre de, uh, de la réalisation de leur film documentaire « Enemies of the People so » et le hier, l'accusation, hier l'accusation, et également avant-hier, a And projeté des extraits later, de ce film documentaire, d'abondants extraits. Comme on le verra plus tard, les personnes interrogées par Robert Lemkin et Ted Sambat ont fourni des preuves explosives, des récits témoins et colère attestant de la trahison aux échelons les plus élevés du BCK. Et pourtant, malgré L'incidence essentielle de ces éléments de preuve sur le procès, la présente chambre a refusé d'admettre en preuve la plupart de In ces case, transcriptions. En tout état de cause, Monsieur le Président, nous sommes fortement persuadés 
que tous les éléments de preuve que nous avons découverts nous ont permis de corroborer la thèse de Nunchia plus que jamais. La thèse principale de Nunchia. Pour cette raison, nous avons consacré un cinquième des 550 pages que compte le mémoire de couture à la présentation de ces éléments. Un cinquième du mémoire. Ces éléments de preuve, nous les exposons dans notre mémoire et ces éléments de preuve jettent le doute sur la thèse du coprocureur. Mais ces éléments de preuve vont même plus loin. Ils viennent établir la thèse de Nunchia et sa version des faits de ce qui s'est passé avant, pendant et après la période de l'Empire démocratique. Et ce faisant, démolit complètement indeed, le discours manichéen et réécrit l'histoire. Monsieur le Président, aujourd'hui, je vais présenter un très bref aperçu je vais faire un bref aperçu de la thèse principale de notre client, la thèse du crocodile. Et je vais répondre aux arguments du coprocureur uh, contre cette thèse. L'accusation ne l'a pas évoqué une seule fois dans leur réquisition hier. Ils n'ont pas essayé de réfuter cette thèse, pas une seule fois. Mais avant d'en arriver là, avant d'expliquer cette thèse, Um, I would like to discuss Il y a un autre point que j'aimerais aborder first. devant la Chambre tout d'abord. Um, Il a été porté à notre attention récemment trial, que lors du dernier procès, um, our closing brief, notre mémoire finale filed in English, que nous avons déposée en anglais n'a pas été traduite en Khmer n'a été traduit en Khmer qu'une année et demie après que la Chambre de première instance eut rendu son jugement, même si nous avons demandé la traduction le jour même du dépôt de ce mémoire. Il n'a pas été non plus versé au dossier. Il n'a été versé au dossier il y a quelques semaines. Quelques semaines seulement. En d'autres mots, la majorité des juges de cette Chambre les juges cambodiens, y compris vous, Monsieur le Président, la majorité des juges donc n'ont pas eu accès aux détails de la thèse de Nunchia au moment de rendre leur jugement. Monsieur le Président, je vous pose la question. Est-ce que vous ne vous sentez pas offusqué par cela Et pour une autre mot, je dirais que c'est une colonialisme marque really plutôt indécente de néocolonialisme et cela ne It devrait pas court, euh, exister. C'est votre majority. tribunal et les juges cambodgiens sont majoritaires ici. Je suis fortement convaincu qu'il ne faut pas que vous soyez relégué au deuxième plan alors que Cambodians. les étrangers décident d'administrer la justice pour Remember vos compatriotes. Souvenez-vous que cette institution s'appelle les CETC, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, comme nous le savons tous. En fait, les choses ont fonctionné différemment. Les choses fonctionnent différemment dans la Chambre de la Cour suprême. Tous les mémoires d'appel ont été transmis en Khmer et mis à la disposition des juges dès début juin 2015, toute une année et demie avant que cette Chambre ne rende son arrêt. Et nous sommes fortement persuadés que ceci a fait une grande différence quant à la qualité de cet arrêt. That judgment, by the way, the prosecutors uh, never ever mention. En passant, um, les procureurs n'ont jamais mentionné cet arrêt précis, Monsieur le Président. One example, my colleague Liv Sovana mentioned that Chambers' Par exemple, decision on the witness Sam City. Mon confrère Maître Sovana a mentionné la décision de la Chambre de la Cour suprême concernant le témoin Sam City. Selon nous. 
la force de l'analyse de la crédibilité de ce témoin ne peut qu'être le fruit d'un effort conjoint entre les juges cambodgiens et internationaux. Monsieur le Président, nous vous avons vu, vous et les autres juges cambodgiens, réagir aux dépositions des témoins pendant tout le procès. Apparemment, vous sentez beaucoup mieux si un témoin est crédible ou non. Et c'est bien normal, puisque ce sont vos compatriotes et puisqu'ils partagent la même culture et la même langue que vous. Comme mon confrère, Maître Sovana l'a également dit, avec l'avènement des nouvelles règles du jeu, les futurs jugements devront être rendus de façon tout à fait différente. À présent, il incombe à cette chambre de rendre ce que j'appellerais des décisions à la Sam City pour toutes les personnes qui comparaîtront devant cette chambre-ci.